familia, bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Zulma. Hoy en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo hacer la deliciosa conserva de ayote o ayote en miel. Así le llamamos nosotros, ¿verdad? Conserva de ayote o ayote en miel. Y aquí les voy a estar mostrando los ingredientes que vamos a estar utilizando. Acompáñenme. Oh, miren, aquí tengo a Kaylee. Y hola, Kaylee. <ríe> ok, aquí están los ingredientes que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar dos ayotes. Nosotros decimos ayote a eso, miren qué bonitos. Vamos a utilizar canela en rajas. Vamos a utilizar también lo que es una pizca de sal. El dulce o atado de dulce, aquí dice dulce de panela, como ustedes ven. Yo compro de este. También en México le llaman piloncillo. Ustedes pueden comprar ese también. Y también vamos a estar utilizando agua, ¿verdad? Pero vamos a empezar con estos que son los principales ingredientes. Ok, aquí vamos a empezar, lo, ya los tenemos bien lavados, ya Rosy me ayudó a, yo me voy a ayudar con mi hacha, <ríe> para que me haga más fácil, esto por la un duro. Ay, miren, está duro este volado. Miren cómo está. Y esto es lo que se hace. Creo voy a cortar mejor como re, rebanadas para ir sacando los cortes porque como es duro es bien difícil. Cuando usted, usted lo haga asegúrese de, de usar algo que le... como una hacha pueden usar porque los cuchillos no son tan... a veces tan favorables para hacer esto. Miren y aquí el proceso que se hace nada más es limpiar... Toda esta semilla la vamos a estar ayudándonos con una cuchara. Esto se va retirando hasta tenerlos todo este, muy bien limpiecito. Ya les vamos a enseñar el, el tamaño de los cortes que vamos a estar haciendo del ayote. Bueno, miren, y ahorita este, estamos picando los, lo que es el ayote. Esto este, no, no hay necesidad de dejar el pedazo muy chiquito porque si ustedes lo dejan muy pequeñito, el, el ayote se deshace. Esto es casi, viene siendo similar al camote. Miren los pedazos aquí que los enseñe Rosy. Rosy me está ayudando a grabar este día. Este, de este tamaño van quedando. Miren como ya esto se va a cocinar muy despacio. Y con la miel que cuando se vaya ya conservando, pues este, poco a poco ellos van a ir agarrando la miel. Y si los dejamos muy chiquitos, se nos va a deshacer todo. Se nos va a hacer como atol. Entonces de ese tamaño es que ustedes pueden dejar sus pedazos. Bueno y aquí estamos, miren ya pusimos lo que es el atado o panela de dulce, los vamos a poner enteros porque de igual forma ellos con el agua o el vapor se van a ir eh, derritiendo. Ahí le vamos a poner la canela, la canela es al gusto, recuerden que la canela es lo que le da el sabor riquísimo, si ustedes creen que eso es demasiado dulce para lo que ustedes vayan a preparar, pueden poner una cantidad menos. O si ustedes lo quieren, son de las personas que también les gusta lo, lo que quede bien dulcito, entonces le pueden agregar más azúcar, eh, le pueden poner azúcar morena o pueden agregar más dulce de este de panela. Y aquí le vamos a poner, miren, una pizquita de sal, yo creo que así, es, es muy poquito. Y le vamos a poner dos tazas de agua, hasta aquí son dos tazas. Y vamos a estar agregando dos tazas de agua, si le ponemos más después le vamos a decir a ustedes... Se los vamos a dejar saber. Esto lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente dos horas. Si se tarda más tiempo o menos, nosotros lo vamos a hacer saber. De igual forma, cada 30 minutos nosotros vamos a estar revisando nuestra, nuestro ayote, ¿verdad? De, de ver si ya está ablandando o si ya está bien blandito, pues le vamos a apagar el fuego. Sí, y, se le pone poquita agua porque el ayote... Es... Despide sí, mucha sí, agua. le estamos poniendo poquita agua, como ustedes vieron, solo dos tazas porque el ayote este, suelta agua. Entonces, pero como les decimos, ¿verdad? Si le agregamos más, pues después les vamos a hacer saber. Y a esto pues lo vamos a dejar a, a cocinar a fuego medio por unas dos horas o nosotros les hacemos saber luego cuánto tiempo lo hemos dejado en total. Bueno familia, ya pasaron como dos horas y media desde que dejamos nuestra conserva aquí cocinándose. Miren cómo está. Nosotros ya le vamos a apagar el fuego porque este, 
ya está blandito y si la dejamos más tiempo se nos va a deshacer y de igual forma aquí con el vapor donde quede tapada toda la noche va a quedar tapada yo lo estoy haciendo hoy ahorita son las 5 y 51 casi las 6 de la tarde y ya esto se deja conservar toda la noche para que mañana tempranito esté más conservadita nosotros creo que se nos pasó un poquito de, de agua que le pusimos si ustedes ven se ve que tiene bastante líquido pero ya mañana va a amanecer más conservada. Ustedes le pueden poner un poquito menos de agua para que no les quede muy llena de, de agua. Porque como es conserva, tiene que quedar más conservadito. Yo voy a estar acompañando mi deliciosa conserva con un riquísimo atol de maíz tostado. O como decimos nosotros los salvadoreños, chilate. El chilate es un atol de maíz tostado muy riquísimo que se hace para acompañar las conservas que van dulces. Esto lo vamos a dejar en un guacal. Y le vamos a agregar agua y lo vamos a poner en la refri y mañana por la mañana lo sacamos y lo licuamos muy bien. Y ahora que ya tenemos muy bien licuado la mezcla de lo que es el maíz tostado, lo voy a agregar aquí en una manta de colar y lo vamos a colar muy bien. También le doy las gracias y un saludo enorme para mi hermosa Delmi Polanco, que gracias a ella, verdad, de mi hermosa seguidora, me mandó estas bonitas mantas. Muchísimas gracias. Un saludo enorme de parte de Zulma. Bueno, y aquí ya estoy cocinando lo que es el atol. Yo le estuve agregando unas pimientas gorda o pimienta dulce, como se le llama. A mí me encanta porque le da un sabor muy riquísimo. Eso es opcional. Si usted gusta, se lo pone. Si no, no se la agrega. Bueno y esto es tan fácil que al nomás ver ustedes que ya está hirviendo lo dejan hervir por unos 5 minutos y ya está listo. Bueno familia y así fue como quedó este delicioso chilate y la deliciosa conserva. Miren qué delicioso se ve y así servidito para disfrutarlo. Si te gustó este video no se te olvide dejarme un like y compartir para que te quede la receta guardada en tu muro. Muchas gracias familia hermosa por todo su apoyo, que Dios me lo bendiga. Les mando un fuerte abrazo de parte de Cocinando con Zulma y toda la familia que es Jaren y Juan Carlos. Muchas bendiciones mi bella familia, les amamos mucho, nos vemos hasta el próximo video.